Hi friends, in the class, we branch account to continuation. We will talk about already dependent branch. We will talk about the account in the video. We will talk about the topic in the description. We will check the link in the description. We will see the video in the description. We will see the link in the description. We will see the link in the description. We will see the link in the description. We will check the link in the description. So that you can get the delay in the topic. If you want to upload the comment section in the comment section, you can already upload the topic. But that's why you don't know how to do it. If you want to know the continuation, you can know the video. If you want to see the video, you can know the video. If you want to upload it, you can know the video. If you want to check the playlist, you can check the video. If you want to check the video in the description, you can know the video in the description. So that you can see the video in the description. So that you can see the video in the description. Independent branches, कौन बंदर दिन रहता पति था ना मैं पढ़ी के पोरों और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वन द आँगा आप टागर आँगे आप डीन चलना आदि इन द माध्यमिक सिचुएशन लोग आप टा आँगे आप डीन चलूँ बुद्ध और पेरी ऑर्गेनाइजेशन आय रख रहंगे और बिग फॉर्मा वन द रख दे नारायण ब्रांचेस वन द उंगली की रख दे आप डीन रख बच्चे तिल ना आँगे इंडिपेंडेंट अपराना अकाउंट्स बंदे अंदर ब्रांच जैसे बंदे मेंटेन पनी कोंगा आदि तो इंडिपेंडेंट ब्रांच जैसा बनी कर दे Branch maintains complete records of its transactions. கடைசில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின் சொனா, separate trial balance of each branch வந்து, ஒவுரு பிராஞ்சுக்கு trial balance வந்து prepare பண்ணி, அது head office வந்து அணிப்பிடுவாங்க. HO என்ன பண்ணும் அப்படின் கேட்டங்க நா, ஒவுரு பிராஞ்சுக்கான, ஒரு ledger வந்து அவங்க maintain பண்ணி, அந்த பிராஞ்சுக்கு நம்ம எவ்வளோ expansions பண்ணிருக்கும் इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की पीड़ा पंडर दर आला ये नए नए फ्यूचर से रुकते अब डी नम्बर पातो नाम डबल एंट्री सिस्टम लेवल दे अंदर ब्रांच जंदे की पीड़ा पनीर पागन पातो आधे ही मदरी ब्रांच है ना पनो आगन ना हेड शो को वंदे उरे इधर आल बरेक्यू डिपेंडेंट ब्रांच लेना हम पाकुं बोधे हेड ऑफिस ता ब्रांच का ना कौनसी वंदे मेंटेन पनीर टन्दंगा सो ओर साइड लेर उन्दे योजना चा मट्टे में नमल को पोधु Healthy அதுக்காக branch வந்து கடைசில அதுனுடைய trial balance, trading and profit and loss accountலாம் prepare பண்ணி அந்த copies வந்து HO கொந்த அனிப்புடுவாங்க அதுக்க அடுத்த stage என்ன பாப்பாக்கும் போது நம்ம head office sideல இருந்து branch account உன்னும் open மனிருப்பாங்கள்லாம் இந்த accountsுக்கும் actual branchல maintain பண்ணிட்டுக்குக்குடியே அந்த HO accountுக்கும் எடையில எதாது difference வந்து இருக்குதா डिफरेंस रंदे चेप डीन चुना आदत तो आदवंदे रिकंसल नमा पाना रों आदत का आदत तो इंदर रिकंसल लाना पानी मुड़चे तो कपरमा ब्रांच नोडे ये ट्रायल बैलेंस है इंगे इनकॉर्पोरेट पंड्रा द कागा है चोला इनकॉर्पोरेट पंड्रा द कागा जानल एंट्रीज़ ला मेक पानी अंदा अकाउंट वंदे अंदा येर ला उन अब ना हम वंदे जानल एंट्रीज पाक लां जानल एंट्रीज ला पाक मुद्दे वंदे इधे हेड ऑफिस बुक इधे वंदे ब्रांच नोडे ये बुक्स गुड्स रिलेटेड आई एवरी अकाउंट पंड्रागन पाक मुद्दे डिस्पैच ऑफ गुड्स टू ब्रांच बाय हेडशो हेडशो की टाइम रंदे गुड्स वंदे इप ब्रांच जिको पोग दे अब डीन चलूं मुद्दे send to branch account branch account का अनिपी कुड़ुत्त मदरी यार वांगी करा branch account वांगी करांगे so branch account debit to goods send to branch account इदे branch नोड़ी books ले नमा पात्तों अब डीन चोना आवंगलिक्क वंदु goods received so नाल goods उल्ल वरुद अपड़ अप अधु debit entry goods received from head account debit cash कुड़ुत्तु वांगरांगला कड 
அந்த என்ட்ரி போட்டிருக்கோம்ல இதுக்கு அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் என்ட்ரி குட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஹெச்ஓக்கு வந்து உள்ள வருது ஹெச்ஓக்கு உள்ள வருது அப்படிங்கிறதுனால குட்ஸ் ரிசீவ்டில் நம்ம போட முடியாது குட்ஸ் எண்டு டு வழியாக தான் போயிருக்கு ஸோ குட்ஸ் எண்டு டு வழியாக தான் நம்மளுக்கு வந்து உள்ள வரணும் குட்ஸ் எண்டு டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் இங்கேயும் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் என்ட்ரி ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம அனுப்பி கொடுக்குறோம் நம்ம கிட்ட இருந்து குட்ஸ் வந்து வெளியில் போகுது டு குட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹெச்ஓ மேலே வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டெபிட் அடுத்த என்ட்ரி பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிரான்ச் டு அனதர் பிரான்ச் இது ஹெச்ஓ சைட்ல வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபியன் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெபிட் யார் வாங்கிக்கிறாலோ அவங்களுக்கு வந்து டெபிட் யார் கொடுக்குறாலோ அவங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் இந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரி போட்டு சிம்பிளா ரெண்டையும் மெர்ச் பண்ண மாதிரி ஒரு என்ட்ரி போட்டு ஹெச்ஓ சைட்ல வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம் பிரான்ச் சைட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ரெசிபியன் பிரான்ச் அதாவது வாங்கிக்கிறாங்கல்ல அந்த குட்ஸ் வந்து ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு வாங்கிக்கிறாங்க அந்த வாங்கிக்கிற அந்த பிரான்ச்சுக்கான என்ட்ரி பார்க்கும்போது குட்ஸ் வந்து உள்ள வருது அப்படிதானே குட்ஸ் உள்ள வரதுக்கு நம்ம என்ன என்ட்ரி போட்டோம் குட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம போட்டோம் அதே என்ட்ரி தான் இங்கே குட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட் யார் தாராளம் அந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டை போடக்கூடாது ஹெட் ஆஃபீஸ் வழியாக தான் உள்ளே போய் வெளியில் வருது அப்படிங்கிறதுக்காக ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்டை தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து இன்டர் பிரான்ச் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாலுமே அது ஹெச்ஓக்கு தெரியாமல் நடக்கக்கூடாது ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் வழியாக தான் அக்கௌண்ட் ஆகி வெளியில் போகணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இங்கே வந்து ரெசிபியன் பிரான்ச்சும் சப்ளைங் பிரான்ச்சும் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை இவங்களே வந்து அவங்களுக்கான அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த இன்டர் பிரான்ச் டிரான்சாக்ஷனை வந்து ஹெச்ஓக்கு தெரியாமல் பண்ணிக்கலாம் <laughs> இங்கே வந்து நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு என்ட்ரி போட்டிருந்தோம்ல இதே சேம் என்ட்ரி தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே நம்ம திருப்பி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த என்ட்ரி அடுத்து இதுதான் வந்து குட்ஸ் ரிலேட்டடான இருக்கக்கூடியது அடுத்தது எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்க்கலாம் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஆர் பெய்டு பை தி பிரான்ச் பிரான்ச்சை வந்து அவங்களுக்கான எக்ஸ்பென்சன்ஸை பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹெச்ஓக்கு வந்து இங்கே வர வேண்டிய வேலையே கிடையாது ஸோ அங்கே வந்து எந்த என்ட்ரியுமே நம்ம போட வேண்டாம் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து இங்கே எக்ஸ்பென்சன்ஸ் வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம் அப்படிதானே ஸோ எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் கேஷில் கொடுக்கமா இல்லை பேங்க்கில் கொடுக்கமா அப்படிங்கிற அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு அடுத்தது ஸோ ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் சார்ஜ் பண்ண வேண்டிய இடமும் வந்து பிரான்ச் ஆனால் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எங்கேருந்து பே ஆயிருக்கு அது வந்து ஹெச்ஓ ஸோ இந்த மாதிரி கான்ட்ரா என்ட்ரி நம்ம போட்டு தான் இந்த பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் பேடு போய் ஹெட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற அந்த என்ட்ரியை வந்து நம்ம டேலி பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்தோன்னா பர்ச்சசஸ் ரிலேட்டடான என்ட்ரீஸ் அவுட் சைடு பர்ச்சசஸ் மேடு பை தி பிரான்ச் இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் அப்படி தானே பொதுவாக டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சாக இருந்தாலுமே அவங்க வந்து வெளியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்குதுன்னா டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சுக்கு வந்து அவங்களே தான் வந்து எல்லாமே ஹெட் ஆஃப் ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் வந்து எல்லாம் செட்டில் பண்ணுவாங்க அது வேறு கதை இங்கே வந்து அவுட் சைடு பர்ச்சசஸ் தான் ஆனால் வந்து அதனுடைய எக்ஸ்பென்சன்ஸ் யார் மீட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரான்ச்சே வந்து மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஹெச்ஓக்கு வந்து அந்த இடத்துல வேலையே வந்து கிடையாது ஸோ நோ என்ட்ரி அதே இது பிரான்ச் சைடில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பர்ச்சசஸ் நம்மளுக்கு வந்து இது பர்ச்சசஸ் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே வந்துருக்கு அப்படின்னா ஸோ பர்ச்சசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ பேங்க் அல்லது கேஷ் அல்லது நம்ம க வந்து கையில் இருந்து அமௌண்ட் கொடுத்து நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த என்ட்ரி போட்டிருக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து லயாபிலிட்டியில் வச்சுருக்கோம் கிரெடிட்டார்ஸாக அவங்கள க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ கிரெடிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட் அது நம்ம அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம போட வேண்டிய விஷயம் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பேமெண்ட் பை ஹெச்ஓ ஃபார் பர்ச்சசஸ் மேடு பை பிரான்ச் நாம் பண்ண பர்ச்சசஸ் தான் ஆனால் வந்து அதுக்கான பேமெண்ட் ஹெச்ஓவில் இருந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற பட்சத்தில் இது அந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ்க்கு போட்டோம்ல அதே மாதிரியான என்ட்ரி தான் பர்ச்சசஸ்க்கான அமௌண்ட் பர்ச்சசஸ் வந்து என்னமோ
சேல்ஸ் வந்து பிரான்ச்ல வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஹெச்ஓகே எந்த விதத்திலையும் பாதிக்க போறது கிடையாது சோ நோ என்ட்ரி இதே வந்து இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா சேல்ஸ் எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படிதான் கேஷ் அல்லது பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு உள்ள வந்திருக்கும் இல்ல கடனுக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா சன்ரை டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டெபிட் என்ட்ரி நெக்ஸ்ட் கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ் ஆஃப் தி பிரான்ச் ரிசீவ்டு பை ஹெச்ஓ அதாவது நாமளே வந்து கலெக்ஷன் ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் பிரான்ச்சை வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டுனா நம்ம இந்த டெட்டார்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து யூஸ்வலான என்ட்ரி வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இது நம்மளுடைய ஒரு டெட்டார்ஸ் பிரான்ச்சினுடைய டெட்டார்ஸ் அந்த கலெக்ஷனை வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து இதுக்கு என்ட்ரி நம்ம பார்க்கும்போது யார்கிட்ட இருந்து டெட்டார்ஸ் வந்து இப்போ குறையணும் பிரான்ச்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு குறையணும் அப்படிதான் நான் தான் டெட்டார்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகி டெபிட் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சன்ரை டெட்டார்ஸ் வந்து பிரான்ச் அக்கவுண்ட்ல வந்து நம்ம கிரெடிட் கொடுக்கிறோம் உண்மையிலே நம்ம அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம போட்டிருந்திருப்போம் ஆனா நாம அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணல அப்படிங்கறதுனால ஹெட் ஆபீஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சன்ரை டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் யாரு ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க ஹெச்ஓ ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க சோ கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் யாருக்காக பிரான்ச்சுக்காக ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்த என்ட்ரி அசட்ஸ் ரிலேட்டட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் பை பிரான்ச் பிரான்ச் அசட் அவங்க காசு கொடுத்து வாங்கி அடுத்தது <laughs> அடுத்தது அசட் பர்ச்சேஸ்ட் பை தி பிரான்ச் பட் அசட் அக்கௌண்ட் ரீட்டைன் அட் ஹெட் ஆஃபீஸ் புக் பிரான்ச் தான் வந்து அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் அந்த அசட் அக்கௌண்ட் என்னமோ ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்குது பிரான்ச்சினுடைய புக்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து அசட் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ண போறது கிடையாது இப்படி இருக்கும்போது அசட் வந்து யாருக்கு உள்ள வருது ஹெச்ஓக்கு உள்ள வருது சோ பிரான்ச்சினுடைய அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வருது பிரான்ச் அக்கௌண்ட் வழியா நம்மளுக்கு வருது இவங்க கேஷோ எதுவுமே வந்து பே பண்ணல யாருக்காக பண்ணிக்கிறாங்க பிரான்ச்சுக்காக பண்ணிக்கிறதுனால டூ பிரான்ச் அக்கௌண்ட் என்ட்ரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெபிட் பாக்கும்போது பிரான்ச் அசட் அக்கவுண்ட் வந்து நமக்கு டெபிட் அசட் வந்து உள்ள வந்திருக்கு அப்படினு அதே இது அமௌண்ட் வந்து யார் பே பண்ணிருக்கா டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கவுண்ட் னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து நமக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணிருக்காங்க அட் தி சேம் டைம் இல்ல வந்து லயாபிலிட்டிக்கு தான் கிரெடிட்டுக்கு தான் வந்து வாங்கி இருக்காங்க அப்படினு சொன்னா லயாபிலிட்டி அக்கவுண்ட் இவங்களுக்கு அசட் உள்ள வந்திருக்கா உள்ள வரல ஹெட் ஆபீஸ் அக்கவுண்ட் வந்து நமக்கு டெபிட் அடுத்து டெப்ரிசியேஷன் ஆன் அபவ் அசட் இந்த மாதிரி ஹெச்ஓல மெயின்டெய்ன் பண்ணக்கூடிய அந்த அசட்டுக்கான டெப்ரிசியேஷன் அப்படி நம்ம பாக்கும்போது யூஷுவ நம்மளுடைய டெப்ரிசியேஷன் எப்படி போடுவோம் நம்மளுடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ல சார்ஜ் பண்ணிட்டு நம்ம அசட்ல இருந்தே நம்ம கழிச்சு விட்டுருவோம் அப்படிதானே பட் இந்த இடத்துல இந்த அசட்டுக்கான டெப்ரிசியேஷன் வந்து டெப்ரிசியேஷன் என்னமோ பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆனா அசட் வந்து ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட்ல நமக்கு இருக்குது இப்போ டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அப்படிதானே சோ டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டெபிட் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது டூ இது வந்து அசட்ல இருந்து யூஸ்வலா நம்ம வந்து கழிச்சு விடுவோம் ஆனா இந்த இடத்துல அசட் நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படிங்கறதுனால டூ ஹெட் ஆபீஸ் அக்கௌண்ட் இதே வந்து ஹெட் ஆபீஸ் புக்ல பார்த்தோம்னா ஹெட் ஆபீஸ்ல தான் பிரான்ச் அசட் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி டெபிட்ல இருக்குது இந்த அசட்ல இருந்தா நம்ம மைனஸ் பண்ணி விடணும் அப்படிங்கறதுனால அந்த அசட்ட வந்து நம்ம கிரெடிட் கொடுத்து டூ பிரான்ச் அசட் அக்கௌண்ட் மேல பார்த்தோம்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெபிட் நெக்ஸ்ட் ஃபண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பை ஹெச்ஓ டு பிரான்ச் பிரான்ச்சுக்கு அமௌண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படிதானே கொடுக்கும்போது ஹெட் ஆஃபீஸ் சைடில் அமௌண்ட் வந்து வெளியில் போகுது ஸோ டு பேங்க் ஆர் கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம் மேலே பார்த்தோன்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெபிட் இவங்களுக்கு பிரான்ச்சுக்கு வந்து அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகுது ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி அடுத்த இன்ட்ரி வந்து இதுக்கு ரிவர்ஸ் தான் ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் பை பிரான்ச் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்லேருந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு போகுதுன்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல இருந்து அமௌண்ட் வெளியில போகுதுன்னு அர்த்தம் சோ இவங்களுக்கு வெளியில போறதுனால டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் யார் வாங்கிக்கிறா ஹெட் ஆபீஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் இவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் உள்ள வருது ஹெச்ஓக்கு அமௌண்ட் உள்ள வரும்போது பேங்க் ஆர் கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம டெபிட் டூ பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே இவ்வளோ ஜேனல் என்ட்ரிஸ்லாம் நம்ம மேக் பண்ணி ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபைனல் ரிசல
கான்ட்ரா என்ட்ரி எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கு தெரியுமா இங்க பிரான்ச் இங்க ஹெட் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி கான்ட்ரா என்ட்ரி எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அடிபட்டு போயிடும் அடிபட்டு ஆக்சுவலா என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பென்சன்ஸ் நடந்திருக்குதோ அந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜ் ஆகும் பிரான்ச் அண்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் வந்து எலிமினேட்டட் அடுத்தது பார்த்தோம்னா ரிகன்சிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இடம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துச்சு அப்படிதானே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிகன்சிலேஷன் ஆஃப் பிரான்ச் அண்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்ன மாதிரியான இடத்துல இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து தேவைப்படும் ரிகன்சிலேஷன் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஹெட் ஆஃபீஸில் இருந்து குட்ஸ் நம்மளுக்கு பிரான்ச்சுக்கு அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க இந்த டைமிங்கில் இது வந்து குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்டாக தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் நம்ம கையில் இன்னும் வந்து ரிசீவ் ஆயிருந்திருக்காது அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் ஒரு ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ்க்கு அமௌண்ட் வந்து ஹெச்ஓல இருந்து அனுப்பி விட்டுட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் நைன்டி அனுப்பிடுது <laughs> branch but amount not received by the ho பிரான்ச்சில் இருந்து கேஷ் எப்போவுமே அனுப்பி கொடுக்கணும் அப்படி அனுப்பி கொடுக்கும்போது அந்த அந்த கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து போயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து போகலை ஏதோ பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷனால் போகலை நெக்ஸ்ட் டே தான் போகுது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் கணக்கு முடிக்கிறதுக்கு அடுத்த நாள் தான் போகுது அப்படிங்கும்போது அது வரைக்கும் என்ன அமௌண்ட் இருக்குதோ அதுக்கும் மிஸ்மேட்ச் என்ன எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குதோ அந்த ரெண்டு வந்து ரிகன்சிலேஷன் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அடுத்தது ரெசிப்ட் ஆர் பேமெண்ட் ரெக்கார்டட் அட் ஒன் புக்ஸ் இப்போ நம்ம டெட்டார்ஸ்னுடைய கலெக்ஷன் பிரான்ச்சினுடைய டெட்டார்ஸ் கலெக்ஷன் ஹெச்ஓ வந்து வாங்கிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் நமக்கு <laughs> 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 குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்டுக்கு வந்து இந்த வந்து நம்ம இந்த இந்த ஃபஸ்ட் என்ட்ரி இருக்குல்ல இதுக்கான வந்து என்ட்ரி நம்ம பார்க்கும்போது குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது நம்ம குட்ஸ் வாங்கும்போது என்ன என்ட்ரி நம்ம போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் குட்ஸ் இன்னும் நம்ம கையில் கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுனால குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம் மேபி இது லாஸ் கூட நம்மளுக்கு வந்து நடக்கலாம் ஏதாவது வர வழியில் ஏதாவது லாஸ் நடந்தது அப்படின்னா அது அதுக்கு அடுத்தது தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும் ஸோ அந்த டேட் வரைக்கும் நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ்க்காக எப்படி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ஹெட் ஆஃபீஸ் தேவைப்படுது <laughs> இப்போ ஃபைனலாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் பிரான்ச் பேலன்ஸ் இன் ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்கில் எத் எந்த மாதிரியான டைப்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இது ரிலேட்டடாக ஒரு சம் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து செப்பரேட் பிஎன்எல் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் தி பிரான்ச் அண்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ் ரெண்டுக்குமே வந்து தனித்தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஹெட் ஆஃபீஸ் சைடில் தான் பிரான்ச்சுக்காகவும் சரி ஹெட் ஆஃபீஸ்க்காகவும் தனி தனித்தனியான பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது ஒரு ரகம் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா கன்சாலிடேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஆஃப் போத் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து கன்சாலிடேட்டடாக அக்கௌண்ட்டு <laughs> அடுத்தது இங்கே பிஎன்எல் மட்டும் பிஎன்எல்லுக்காக வந்து ப்ராஃபிட் அல்லது லாஸை மட்டும் அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படி தானே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ஹெச்ஓ அமௌண்ட் ஆஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் தி பிரான்ச் ஹெச்ஓ ட்ரீட் அட்ஸ் அட்வான்ஸன்ஸ் டு பிரான்ச் இது வந்து நான் சொன்னேன் அட் தி ஃபைனலில் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் டெட்டாராக வச்சுருக்காங்களா கிரெடிட்டாராக வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம போடுவோம்ல அதே மாதிரி தான் ஹெச்ஓ அமௌண்ட்டை வந்து கேபிட்டல் அட் பேங்க் வந்து பிரான்ச் வந்து ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க பிரான்ச்சினுடைய அமௌண்ட்டை வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்த மாதிரி ஹெச்ஓ ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிஃப்ளக்ஷன் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இண்டிவிஜுவல் பேலன்ஸ் அடுத்தது <laughs> <laughs> 
க்ளோஸ்ட் ஆயிரும் அதாவது இந்த மொத்த விஷயத்தையும் நம்ம வந்து அனுப்பும் போது அதாவது இண்டிவிஜுவல் பேலன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே அந்த வருஷத்தோடையே க்ளோஸ் ஆகி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஃப்ரெஷ்ஷாட்டு தான் வந்து நம்மளுக்கு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ரீஸ்டார்ட் அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் இயர்ல இந்த ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஹெட் ஆபீஸ்னுடைய சஜஷன் படி பிரான்ச் வந்து ஓபன் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படி நம்ம பார்க்கும் போது ஃபார் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் மொத்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்றோம் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் அசட் வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட் ஏன்னா அசட் வந்து எப்பவுமே நம்மளுக்கு டெபிட் என்ட்ரி அப்படிதானே அந்த அசட்டை நம்ம எடுத்து விடணும் அப்படின்னு சொன்னா அதை கிரெடிட் கொடுத்தா தான் முடியும் சோ அந்த இண்டிவிஜுவலா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அசட்டையும் நம்ம கிரெடிட் கொடுத்து ஹெட் ஆபீஸ் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி லைபிலிட்டிக்கும் அதே கன்வர்ஸ் என்ட்ரி தான் லைபிலிட்டிக்கு நம்ம பார்க்கும்போது எப்பவுமே கிரெடிட் என்ட்ரி இப்ப அந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்றதுக்காக இண்டிவிஜுவல் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹெட் ஆபீஸ் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் தி இயர்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் யூஸ்வலா நம்ம எப்பவுமே பிரான்ச்ல என்ன என்ட்ரி போடுவோம் அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் டூ ஹெச் அக்கௌண்ட் அது வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட்ல தான் இருக்கிற மாதிரியான என்ட்ரி வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது கேபிட்டலா நம்ம ட்ரீட் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம்ல அந்த மாதிரி தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ்க்கான அமௌண்ட் வந்து டூ ஹெச் அக்கௌண்ட் அவங்க நம்மளுக்கு தந்த மாதிரி நாம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மாதிரியான ஒரு என்ட்ரி இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சம் பார்க்கலாம் இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச பொறுத்த மட்டும் ஒவ்வொரு சம்மே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்டா தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் அது ஓவராலா ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சம்மை நம்ம பார்க்கும்போது இனிமே கூட கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆஃப் கொல்கட்டா ஹாஸ் ஏ பிரான்ச் அட் டெல்லி டு விச் தி குட்ஸ் ஆர் சப்ளைடு ஃப்ரம் கொல்கட்டா பட் தி காஸ்ட் தர் ஆஃப் இஸ் நாட் ரெக்கார்டட் இன் தி ஹெச் ஓ புக்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஒன் தி பிரான்ச் பேலன்ஸ் ஷீட் வாசஸ் ஃபாலோஸ் பிரான்ச்சினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டே வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்ப எக்ஸ் ஆஃப் கொல்கட்டா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஹெட் ஆஃபீஸ் டெல்லி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிரான்ச் இப்போ வந்து அதனுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம பார்த்தோம்னா கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ்னுடைய அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட்ல வச்சிருக்காங்க ஒன் லாக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய மாதிரியான ஒரு என்ட்ரி அசட் சைட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா டெட்டர்ஸ் டூ லேக்ஸ் பில்டிங் எக்ஸ்டென்ஷன் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ்டு பை தி டிரான்ஸ்பர் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் பில்டிங் எக்ஸ்டென்ஷனுக்காக அமௌண்ட் ஏதோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த அமௌண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஹெச் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு சோ தட் பில்டிங் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா பிரான்ச் ரிலேட்டட் ஆனது தான் ஆனா அந்த அமௌண்ட் வந்து ஹெட் ஆபீஸ்ல மெயின்டைன் ஆகுது நம்ம எப்படி வந்து ஒரு அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அது ஹெச் ஓட மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த பில்டிங் அமௌண்ட் வந்து ஹெச் ஓல தான் வந்து மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்குது நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல கிடையாது கேஷ் அட் பேங்க் பார்த்தோம்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் டியூரிங் தி சிக்ஸ் மந்த் எண்டிங் தேர்ட்டி நைன் டூ தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மந்த் எண்டிங் தி ஃபாலோயிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டுக் பிளேஸ் அட் டெல்லியில இவ்வளவு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேல்ஸ் டூ லக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பர்ச்சேசஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வேஜஸ் பெய்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சாலரிஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பெய்டு ஒன் இயருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இயருக்கான அமௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா நாம இங்க வந்து தேர்ட்டி நைனுக்கான டிரான்சாக்ஷன் தான் அவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அது வரைக்கும் நம்ம அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம பாதியை குறைச்சிடணும் இதுலேயும் அப்படிதான் இந்த டூ தௌசண்ட் அமௌண்ட் வந்து அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறதுனால தேர்ட்டி நைனை கன்சிடர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அதையும் நம்ம வந்து எடுத்து விட்டுறணும் ரெமிட்டன்ஸ் டூ ஹெச் ஓ தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேனேஜர் சாலரி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் டெட்டர்ஸ் ஒன் லாக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அலவுடு எயிட் தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஏர்ன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேஷ் பெய்டு டு கிரெடிட்டர்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பில்டிங் அக்கௌண்ட் இந்த பில்டிங் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல இந்த பில்டிங் எக்ஸ்டென்ஷனுக்காக அமௌண்ட் பே பண்ணி அதை வந்து ஹெச்ஓ கிட்ட ஆ
பிரான்ச் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கான அந்த ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம போடாமல் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பிரான்ச்சுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்றோம் ஒரே என்ட்ரியில் போட்டு ஏதாவது ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே என்ட்ரியில் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டு நம்மளுக்கு வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜேனல் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே அவங்க கேட்டுருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ஜேனல் என்ட்ரியிலே ஃபஸ்ட்டு மேக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்ஓக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவங்கக்கிட்டே வந்து ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் வந்து இவங்க இதில் பே பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒன் இயருக்காக அவங்க வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க நாம் க்ரியேட் பண்ண போகிறதோ தேர்ட்டி நைனுக்கானது சிக்ஸ் மந்த்துக்கானது தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த டேட்டில் நம்ம பார்க்கும்போது அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்த மாதிரி இதுக்கும் ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் பே பண்ண மாதிரி இதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஜேனல் என்ட்ரி போட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு அடுத்தது ஹெச்ஓக்கு வந்து நம்ம எல்லா ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சன் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்போ ஜேனல் என்ட்ரீஸில் நம்ம பார்க்கும்போது சேலரி வந்து என்றைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து டெபிட் என்ட்ரி அப்படி தானே சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம பே பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ சேலரி வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட் என்ட்ரி வரும் டு சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட் என்ட்ரி நம்ம பார்க்கும்போது சேலரி அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் நரேஷன் பார்த்தோன்னா பீயிங் அட்வான்ஸ் சேலரி அட்ஜஸ்டட் டு சேலரி அக்கௌண்ட் அடுத்த என்ட்ரி நம்ம பார்க்கும்போது த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஒன் இயருக்கு இருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெல் மந்த்ஸுக்குனா சிக்ஸ் மந்த்துக்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் நைன்டி நைன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ ஸோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்கான என்ட்ரி அப்படி தானே ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் என்றைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து டெபிட் என்ட்ரி அப்படி தானே ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணியிருந்திருப்போம் இப்போ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி நம்ம விடும்போது இந்த சேலரியில் எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரியான ரிவர்ஸ் என்ட்ரி தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெபிட் என்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வந்து ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் அதாவது முன்கூட்டியே வந்து பே பண்ணிட்டாங்க இது முன்கூட்டியே பே பண்ண மாதிரி நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நரேஷன் பார்த்தோன்னா பீயிங் எக்ஸஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் அட்ஜஸ்டட் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் பார்த்தோன்னா இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்பென்சன்ஸையும் நம்ம ஹெச்ஓக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்கமே நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் எல்லா எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த பர்ச்சேசஸ் பர்ச்சேசஸ்க்காக நம்ம அமௌண்ட் செலவு பண்ணியிருப்போம் சார் அப்படிதானே இந்த பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் வந்து என்னைக்குமே நம்மளுக்கு டெபிட் இந்த பர்ச்சேசஸ் வேஜஸ் சேலரி இந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் மேனேஜர் சேலரி இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு டெபிட் என்ட்ரியில் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்பென்சன்ஸாக ட்ரீட் ஆகி நம்மளுக்கு டெபிட் என்ட்ரியில் பிரான்ஞ்சினுடைய புக்ஸில் வந்து இருக்குது இப்போ அதை நம்ம கிரெடிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் அதை நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு வராது சிக்ஸ் மந்த்துக்கான செலவில் வந்து நம்மளுக்கு வராது அதே மாதிரி இந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸில் நம்ம பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து வரும் பாதி அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா இன்னும் மீதி அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தானே ஸோ அதனால் அந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் வரும் இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நான் அக்கௌண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தினுடைய டோட்டல் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹெச்எம் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நரேஷனில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் பீயிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் வேரியஸ் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் க்ளோசிங் டி அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்ருக்கோம் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோன்னா சேல்ஸ் நம்மளுக்கு
நரேஷன்ல நம்ம பார்க்கும்போது மேலே கொடுத்துருந்தாலும் அதே மாதிரி நரேஷன் தான் பீயிங் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் வேரியஸ் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் க்ளோசிங் தி அக்கௌண்ட்ஸ் இனிமேல் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பில்டிங் அக்கௌண்ட் தான் இந்த பில்டிங் அக்கௌண்ட்டுக்கான அமௌண்ட் வந்து பிரான்ச் வந்து பண்ணியிருந்தாலும் அந்த பில்டிங் அக்கௌண்ட் பிரான்ச் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் மெயின்டைன் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் என்ன மாதிரியான என்ட்ரி போட்டிருப்போம் பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட்னு போட்டு அமௌண்ட் நம்ம வந்து கொடுத்துருந்துருப்போம் இப்போ பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் அது ஒன் ஆஃப் தி அசட் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து டெபிட் என்ட்ரியில் இருக்குது இப்போ நம்ம அதை கிரெடிட் கொடுத்து அதை ஹெட் ஆஃபீஸ் பொதுவாக பொதுவாகவே ஒரு ஃபைனல் அக்கௌண்ட் மெத்தடில் நம்ம வந்து இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு தேவையான ஒரு லெஜர்ஸ் நம்ம வந்து இந்த சப்சிடைஸ் லெஜர்ஸ்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம்ல யூஸ்வலாக வந்து கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் டெட் ஆர்ஸ் கிரெடிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தானே இந்த பேலன்ஸ் இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இருக்குது ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் வந்து ஈஸி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபைனல் அக்கௌண்ட் மெத்தடில் நம்ம போடும்போது ஏன்னா <laughs> இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரியில் இருந்தே நம்ம வந்து லெஜர்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிடலாம் சேலரி அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இது அந்த பிரான்ச்சினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அட்வான்ஸ் கொடுத்த மாதிரி என்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் லெஜரில் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் டெல்கி பிரான்ச் ஆஸ் ஆன் செப்டம்பர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் அந்த சிக்ஸ் மந்த்துக்கான இதில் அசட்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா சேலரி அட்வான்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை முதல்ல அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்த என்ட்ரி ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுவும் நம்ம முன்கூட்டியே பே பண்ணினதுனால பிரான்ச்சினுடைய அசட் சைட்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அசட்ல ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்த என்ட்ரி பார்த்தோன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து இத்தனை எக்ஸ்பென்சன்ஸை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினதுக்கான இந்த எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்படிங்கிற இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து ஹெச் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதுல அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த பர்ச்சேசஸ் வேஜஸ் இதுக்கான வந்து பேமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பே இருந்திருக்கும் அப்படிதானே இது பேமெண்ட் போனதுனால தான் இப்போ நம்ம இதை க்ரெடிட் கொடுத்து இதை ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேமெண்ட் போனதுக்கான அந்த பேலன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கேஷ் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம கிட்ட இருந்து பேமெண்ட் போயிருக்குது வெளியில் போயிருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுடைய கேஷ்ல ஓப்பனிங் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து இருக்குல்ல அதை டேலி பண்றதுக்காண்டியாவது நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிதானே கேஷ் ஆர் பேங்க் பேலன்ஸ் ஸோ அதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்டோடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ்ல இருக்குது ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கிரெடிட் சைட்ல பை பேலன்ஸ் பிராட் டவுன் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் அடுத்தது அந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெபிட் வச்சிருக்கோம் அப்படிதான் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்டோடைய டெபிட் சைடில் டூ சன்ரைஸ் அதாவது அந்த ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் இருந்து நம்மளுக்கு போயிருக்குது அப்படிங்கிறது பல அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால சன்ரைஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் அமௌண்ட் நம்ம பார்க்கும்போது எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஒன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அசட் சைடில் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட்டம் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இதுக்கு அடுத்தது இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண எல்லா செலவுகளும் இருக்குல்ல அந்த செலவுகளை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் செலவில் நம்ம பார்க்கும்போது டேரெக்டாக இந்த பர்ச்சேசஸ் அமௌண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்
போது அங்கேயும் அக்கௌண்ட் பண்ணி இங்கேயும் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுறதுனால இந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இந்த பர்ச்சேசஸ்க்கு பதிலாக இந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக கேஷ் வந்து நம்ம கையில் இருந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து வெளியில் போயிருக்குது தவறுதலாக ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டுறக்கூடாது அந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்துச்சு அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் நம்ம ஜேனல் எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றி விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எல்லா அமௌண்ட்டையும் போடும்போது இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நம்ம போட்டுறக்கூடாது கேஷ் பெய்டு டு கிரெடிட்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக என்ன அமௌண்ட் பிரான்ச்சில் இருந்து வெளியில் போயிருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான என்ட்ரி தான் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்போ ஏன் நம்ம வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு அந்த ஜேனலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இந்த அமௌண்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த பர்ச்சேசஸ் என்ட்ரியை நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம டேலி பண்ணி நம்ம எப்படினாலும் நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஷ் வந்து நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு தான் அனுப்பிவிட போகிறோம் அப்படிதான் ஒருவேளை எக்ஸஸாக நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம அனுப்பிவிட்ட மாதிரி தான் இந்த அக் அக்கௌண்ட் வழியாக வரக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் வழியாக டேலி ஆகி நம்மளுக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ஆல்ரெடி போயிடும் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து இந்த பர்ச்சேசஸ்ங்கிற ஹெட்டில் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஜேனல் என்ட்ரியில் நம்ம அப்படி போட்டுக்கிட்டோம் இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம கேஷ் பெய்டு டு கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அமௌண்ட்டையும் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டுடைய கிரெடிட் சைடில் எல்லா எக்ஸ்பென்சன்ஸுமே இந்த நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ சேலரிஸ் அண்ட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ கேஷ் வந்து சேலரியில் வெளியில் போயிருந்துருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டூ தௌசண்ட் ருபீஸை வைக்கணும் அட்வான்ஸ் கொடுத்த மாதிரி நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் தானே நம்மளால் வைக்க முடியும் நம்ம கேஷில் இருந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு வெளியில் போயிடுச்சு ஸோ டூ சேலரிஸில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக கேஷ் வெளியில் போயிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க கூடியதுல அதே மாதிரியான என்ட்ரிஸ் தான் இப்போ நம்ம வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போடலாம் பை பேலன்ஸ் பிராட்டம் இப்போ இது ரெண்டும் வந்து நம்மளுக்கு டேலி ஆகிடுச்சு இந்த சைடில் நம்ம என்ட்ரி பார்க்கும்போது வந்து இங்கே வந்து கிரெடிட் ஆர்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படிதானே அப்போ இங்கே வந்து டெட் ஆர்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த என்ட்ரி வந்து நம்ம போடலாம் கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் டெட் ஆர்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம சேல்ஸை வந்து என்ட்ரி பண்ணிடக்கூடாது ஆக்சுவலாக என்ன கலெக்ஷனோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் வந்து நம்ம என்ட்ரி பண்ணிடணும் டு கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் டெட் ஆர்ஸ் இது டெட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து வரும் அமௌண்ட் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ நம்ம வந்து இதனுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போடும்போது இந்த ரெண்டும் வந்து நம்மளுக்கு டேலி ஆகிருக்கணும் அப்படி ஒருவேளை ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் எந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு வான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறத வச்சு தான் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பியிருக்கோமா இல்லை ஹெட் ஆஃபீஸ் நமக்கு தந்திருக்காங்கிறத நம்மளால் போட முடியும் க்ளோசிங் பேலன்ஸில் பார்க்கும்போது கேஷ் இன் ஹேண்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஷ் அட் பங்க் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸில் போட்டாச்சு இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ அதிகமாக இருக்குது ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் இங்கெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன எக்ஸ்பென்சஸாக தான் இருக்குது ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இங்கேயும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணலாம் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் 4,800, அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பண்ண மாதிரி இது வந்து கேஷ் அக்கௌண்டோடைய பேமெண்ட் சைட் அப்படி தானே அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பண்ண மாதிரி எக்ஸஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து நம்ம எங்க பண்ணிருப்போம் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஸோ பை ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதை ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட்லேயும் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் ஜேனல் என்ட்ரி நம்ம பார்க்கும்போது ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸோ ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட்டில் டு கேஷ் ரெமிட்டன்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ டெட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம போடலாம் ஓப்பனிங்
டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு நம்ம பார்க்கும்போது டெட் ஆர்ஸ்க்கு நம்ம அலோவ் பண்ணிருப்போம் அப்படிதானே இவ்வளவு அமௌண்ட் வர வேண்டிய இடத்துல கேஷ்ல இருந்து இவ்வளவு வந்திருக்கு டிஸ்கவுண்டா அலோவ் பண்ண அமௌண்ட் நம்ம பார்க்கும்போது எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதே மாதிரி கிரெடிட் ஆர்ஸ்ல வந்து இவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் வந்து நம்ம ஏன் பண்ணிருக்கோம் இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம இவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் நம்ம எவ்வளவு ஏன் பண்ணிருக்கோம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது போக இதுல நம்ம வேற என்ன என்ட்ரி மேக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதுல எவ்வளவு இன்னும் பர்ச்சேசஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க எவ்வளவு இன்னும் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறது பர்ச்சேசஸ் பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சேல்ஸ் வந்து டூ லாக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டெட் ஆர்ஸ்ல இன்னும் மேலும் நம்ம எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம் டூ லாக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் ஆர்ஸ்ல இன்னும் நம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்ப நம்ம வந்து இந்த அக்கௌண்ட க்ளோஸ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இந்த அக்கௌண்ட் ஏன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா டெட் ஆர்ஸ் கிரெடிட் ஆர்ஸ்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து அவங்க நம்மளுக்கு தரல அப்படிங்கறதுனால தான் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம இப்ப கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் டெட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா போர் லேக் ஃபார்ட்டி இங்கே அதே மாதிரி போர் லேக் கண்டிப்பா இங்க பேலன்ஸ் அப்படிதானே பை பேலன்ஸ் கேரிடோம் அமௌண்ட் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ லேக் செவன்டி டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டெட் ஆர்ஸ்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இதை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்லேயே அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஐட்டம் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து டெட் ஆர்ஸ் டூ லேக் செவன்டி டூ தௌசண்ட் இப்போ கிரெடிட் கார்ட்ஸை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட் ஆர்ஸ்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிரெடிட் ஆர்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்ல டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வேறு நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னதெல்லாம் வரும் கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்டோடைய க்ளோசிங் வரும் அந்த பில்டிங் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லி நம்மளுக்கு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்கல்ல இந்த அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலை அப்படி தான் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்டோடைய டெபிட்டில் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் டு பில்டிங் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதே இது பில்டிங் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னா இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தோன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுது அவங்க வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்சில் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன என்ட்ரி போட்டிருந்தாங்க பில்டிங் எக்ஸ்டென்ஷன் அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் டூ அதை வந்து நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் அது அப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் அவங்க மென்ஷன் பண்ணினதுனால தான் நம்ம வந்து அடுத்த திருப்பு அவங்களுக்கு வந்து அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டோம் ஸோ அதனால் அமௌண்ட் இங்கே இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம அதை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் ஸோ பில்டிங் எக்ஸ்டென்ஷன் அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் டூ டூ ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட்லாம் நம்மளுக்கு எதுவுமே கிடையாது இனி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்டுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம போடணும் கேஷ் இன் ஹேண்ட் தௌசண்ட் கேஷ் அட் பேங்க் அமௌண்ட் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்படின்னு நம்ம கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்ல நம்ம போட்டிருந்தோம் இப்போ இந்த அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம போடணும் அப்படிதான் என்ன நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஹெட் ஆஃபீஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் இருக்கில் நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து இன்கம் வந்து இருந்துச்சுலாம் இந்த இன்கம் அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் நம்ம ஒன்லி இந்த எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ பில்டிங் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்தது இந்த டூ லேக் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஹெட் ஆஃபீஸ்னுடைய கிரெடிட் சைடு ஸோ இங்கே பை சன்ரைஸ் இங்கே நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்சன்ஸ்க்கு சன்ரைஸ் போட்டிருந்தோம்ல அதே மாதிரி தான் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் நிறைய அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அமௌண்ட் பார்க்கும்போது டூ லேக் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டலாக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஒன் லேக் சி
லேக் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த சைட்லேயும் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ மைனஸ் டூ தௌசண்ட் வேண்டாம் டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ நம்மளுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் டேலி ஆகிட்டு த்ரீ லேக் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு பிரா இண்டிபெண்டன் பிரான்ஞ்சில் பிரான்ச் சைட்டில் இருந்து நம்ம இப்போ அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த சம் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சுது இப்படி தான் நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன் பிரான்ஞ்சில் அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு யாருக்காவது இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ நான் உங்களை ந